ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് വരട്ടിയെടുക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പഴംപൊരിയും ബീഫും തമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം ബീഫ് വരട്ടിയത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ബീഫിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്ത ശേഷം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ബാക്കി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന അത്ര സമയം ഇതൊരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉലുവ പൊട്ടി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കഷ്ണ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ വരുന്ന വലിയുള്ളിയുടെ ഒരു പകുതി ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരുപാട് ഈ സമയത്ത് വേണ്ട എന്നിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റുക ഒരുപാട് വഴറ്റിയേ വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി വാടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശോഭ വേണ്ട അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും എണ്ണയ്ക്ക് പാകത്തിന് ചൂടുണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള സാധാ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിപ്പൊടി വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ഒരു കിലോയിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീഫ് മസാല അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാല പൊടികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ആ എണ്ണയ്ക്കുള്ള ചൂടിൽ തന്നെ നല്ലോണം വറുത്തെടുത്താൽ മതി തീ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടികളൊക്കെ കളർ മാറിയിട്ട് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഇതിലാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്നോളൂ എന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ചതച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവ് അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ വഴറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രീതിയിൽ ബീഫ് കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ആ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ബീഫിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആദ്യം മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ കേട്ടോ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ടൊരു കാൽ കപ്പ് നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വളരെ കുറച്ചിട്ട് മതിയാവും നമ്മൾ റോസ്റ്റായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ ഇനി സാധാരണ അടുപ്പിൽ വിറകടുപ്പിൽ ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ബീഫിന് ചിലപ്പോൾ
ഉള്ളി ഇതുപോലെ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് കൂടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് മതി കേട്ടോ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എരിവും ഫ്ലേവറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടത് വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനിയൊരു ചെറിയൊരു തക്കാളി വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മതി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളകും ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വഴന്ന് കിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ തക്കാളി അത്യാവശ്യത ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെന്തുടഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ ഒരു ഗ്രേവിയോട് കൂടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇതിൽ കിടന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഗ്രേവി പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നല്ലൊരു നനവോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തോളൂ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തിളയൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാവുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ആ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ബീഫ് വരട്ടിയത് ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴംപൊരി എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഹോട്ടൽ രുചിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല കമൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ദോശമാവ് ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതുപോലെ നല്ല പൊങ്ങി ഉഷാറായിട്ടുള്ള പഴംപൊരി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാതിരുന്നത് പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പഴംപൊരിയുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചായക്കടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഴംപൊരി അപ്പോൾ രണ്ട് ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ പഴംപൊരി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്കോ ആയിട്ടോ മാറ്റാം ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയിട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് മധുരം വേണ്ട കേട്ടോ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാം കാരണം അത്രയ്ക്ക് മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കണേ പിന്നെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനും ഫസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പേഴ്സണലി എനിക്കും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് പഴംപൊരിയും ബീഫും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് നെയ്യപ്പൊക്കെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഫസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ സംഭവം സൂപ്പർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയിൽ